আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ এবং ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ আমাকে তোমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ এবং শুনতে পাচ্ছ কিনা এই বিষয়টা একটু আমাকে জানাবে কমেন্টে আর তার সাথে আমার যে লাইভটা আছে যেটা তোমরা এখন দেখছো স্কুল অফ এক্সেলেন্সের পেজ থেকে হচ্ছে সেই লাইভটাকে তোমরা একটু শেয়ার করে দেবে তোমাদের ওয়ালে তোমাদের যদি কোনো গ্রুপ থাকে সেই গ্রুপে অথবা তোমাদের কোন স্টাডি গ্রুপ হতে পারে তোমাদের কলেজের গ্রুপ হতে পারে যেখান থেকে তোমাদের জুনিয়ররা এই ক্লাসটা দেখতে পাবে সেই ধরনের ক্লাস হতে পারে তোমরা জানো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার পরে স্কুল অফ এক্সিলেন্স অঙ্গীকার করেছিল আমরা তোমাদের কাছে বলেছিলাম যে সেকেন্ড টাইমার অথবা যারা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য আমরা নিয়মিত ক্লাস আয়োজন করব। অর্থাৎ গুচ্ছ জাহাঙ্গীরনগর রাজশাহী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিয়মিত ক্লাস আয়োজন হবে এবং আমরা তোমাদের হাত ছাড়ব না তোমরা আমাদের হাত ধরো বা নাই ধরো তো তারই ধারাবাহিকতায় আসলে আজকে বিকাল চারটায় আমাদের জাহাঙ্গীর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ইউনিটের সাধারণ জ্ঞানের সাজেশনমূলক ক্লাস হয়েছে এবং এখন এই সময়ে আমরা গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন সমাধান করবো এবং একই সাথে প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে তোমাদেরকে একটা সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা করব যে আসলে কোন বিষয়গুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে এবং কোন বিষয়গুলো তোমাদের জন্য খুব জরুরি কোন বিষয়গুলো পড়া দরকার এগুলোই মূলত আজকের ক্লাসের আলোচ্য বিষয় আজকের সেশনের আলোচ্য বিষয় তো স্কুল অফ এক্সিলেন্সের এই ফ্রি ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আমার নাম সাকিব শাহরিয়ার তোমরা হয়তো আমাকে চেনো আমি আজকে তোমাদের গুচ্ছের বিগত বছরের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করবো এবং একই সাথে গুচ্ছের সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা সবাই একটু এই লাইভটাকে শেয়ার করে দেবে আমি নিজেও শেয়ার করে দিচ্ছি তোমরাও এটাকে একটু শেয়ার করে দাও আমি একটু আমার ওয়ালে এটাকে শেয়ার করে নি হ্যাঁ আমাকে একটু সময় দাও আর তোমাদের বন্ধুদেরকে এখানে মেনশন করে দাও তোমাদের বন্ধুদেরকে এখানে মেনশন করে দাও গুচ্ছের জন্য আজকের সাধারণ জ্ঞান ক্লাসটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি কারণ ক্লাসের শেষে থাকছে সাজেশনস যে আসলে তোমরা কোন টপিক গুলো কোন বিষয়গুলো বেশি ভালো করে পড়বে কতটুকু গুরুত্ব দেবে সেই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আশা করা যায় আচ্ছা ঠিক আছে আশা করা যায় যে তোমরা উপকৃত হবে হ্যাঁ সিফাত সিফাত আমাদের গ্রুপে একটু এটা শেয়ার করে দাও হ্যাঁ সবাইকে বলছি সিফাত একটু গ্রুপে শেয়ার করে দাও এটাকে কারণ গুচ্ছের জন্য এই ক্লাসটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে এবং আমরা মোটামুটি খুব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে পড়ানোর চেষ্টা করব আমি আমার ওয়ালে একটু এটাকে শেয়ার করার চেষ্টা করছি কোনো কারণে আসলে আমি শেয়ার করতে পারছি না একটু আমাকে সময় দেবে আমি একটু আমার ওয়ালে এটাকে শেয়ার করে নি হ্যাঁ তার সাথে সবাই সবাই একটু শেয়ার করে দাও সবাই যে শেয়ার করো না তার প্রমাণ দেখো অলরেডি বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী এটাকে দেখছে বেশ কিছু শিক্ষার্থী এই লাইভটাকে দেখছে কিন্তু শেয়ার হয়েছে একেবারেই অল্প কিছু তাহলে ম্যাক্সিমামই শেয়ার করোনি হ্যাঁ মোটামুটি আমরা বুঝতে পারছি ম্যাক্সিমামই শেয়ার করোনি দয়া করে সবাই একটু এটাকে শেয়ার করে দাও নিজেদের ওয়াল নিজেদের গ্রুপ বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও এই কাজগুলো একটু করো ওকে ঠিক আছে তাহলে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বহু স্টুডেন্ট চলে এসেছে এর মধ্যে আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করব আমরা প্রথমে গুচ্ছের প্রশ্ন সমাধান করব সুতরাং গুচ্ছের প্রথমে প্রশ্ন সমাধান করে তারপরে আমরা আমরা চলে যাব সরাসরি সাজেশনসে তো আমরা গুচ্ছের প্রশ্নটা একটু সমাধান করা শুরু করি গুচ্ছের সাধারণ জ্ঞান প্রশ্ন আমরা প্রথমে যে প্রশ্নটা দেখব সেটা হচ্ছে যে বেঙ্গল প্যাক্ট কি বেঙ্গল প্যাক্ট কি প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে বেঙ্গল প্যাক্ট কি 
বেঙ্গল প্যাক্ট বা বেঙ্গল চুক্তি যেটা এটা আসলে কি এটা হচ্ছে একটা চুক্তি মানে প্রথম অপশনটাই সঠিক বেঙ্গল প্যাক্ট মূলত একটা চুক্তি এই বেঙ্গল প্যাক্ট যিনি করেছিলেন তার নাম হচ্ছে দেশবন্ধু তার উপাধি হচ্ছে দেশবন্ধু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস হ্যাঁ মানে তার নাম হচ্ছে চিত্তরঞ্জন দাস আর তার উপাধি হচ্ছে কি দেশবন্ধু তো এই চিত্তরঞ্জন দাস তিনি কি করলেন তিনি বেঙ্গল প্যাক্ট নামে একটা চুক্তি করলেন একটা আলাদা একটা চুক্তি করলেন সেই চুক্তি অনুযায়ী হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করা হলো কাজেই প্রথম যে প্রশ্নটা বেঙ্গল প্যাক এটা মূলত একটা ইতিহাস ভিত্তিক প্রশ্ন বাংলার যে ইতিহাস আছে বাংলার ইতিহাস থেকে প্রথম প্রশ্ন এসেছে তাহলে আমরা প্রথম যে প্রশ্নটি দেখতে পেলাম সেটি এসেছে ইতিহাস অংশ থেকে বাংলার ইতিহাস অংশ থেকে এসেছে এবং এই প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে বেঙ্গল প্যাক খুব সহজ একটা প্রশ্ন একেবারে সহজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্টুডেন্ট আমার বিশ্বাস এই প্রশ্নটা সঠিক উত্তর করতে পেরেছে বা পারা উচিত তাদের যদি কেউ পড়াশোনা করা যায় ন্যূনতম এরপরে সেকেন্ড যে প্রশ্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টেরাকোটা টেরাকোটা কি সেটা জানতে চেয়েছে আমরা জানি যে টেরাকোটা টেরাকোটা বেসিকলি মাটির ফলক বটে কিন্তু পোড়া মাটির ফলক তার মানে পোড়া মাটি দিয়ে শক্ত করে যে ফলক গুলো বানানো হয় তোমরা দেখেছো অনেক আগের মন্দির মসজিদ বিশেষ করে মধ্যযুগ মানে পনেরো ষোলোশো শতকের যে মসজিদ গুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু টেরাকোটার কাজ ব্যবহার করা হয় বিশেষ করে অনেকগুলা ভারতীয় মন্দির গুলোতে খুব বেশি দেখা যায় টেরাকোটার কাজ তার মানে মাটি পুড়িয়ে সেগুলো দিয়ে ফলক তৈরি করে দেয়ালের গায়ে সেগুলো লাগিয়ে দেওয়া হয় এগুলো হচ্ছে মূলত টেরাকোটার কাজ তাহলে টেরাকোটা হচ্ছে পোড়া মাটির ফলক আমরা এইটাকে প্রত্নতত্ত্ব থেকে আসা প্রশ্ন বলে ধরে নেব এটা মূলত প্রত্নতত্ত্ব থেকে আসা প্রশ্ন তাহলে দুই নাম্বার যে প্রশ্নটা সেটা এসেছে প্রত্নতত্ত্ব থেকে গুচ্ছের যে দুই নাম্বার প্রশ্নটা সেটা এসেছে প্রত্নতত্ত্ব থেকে আমরা তৃতীয় প্রশ্নে চলে যায় কোন ব্যাখ্যা ব্যক্তিভেদে সর্বদা ভিন্ন আচ্ছা ব্যক্তিভেদে সর্বদা ভিন্ন মৌলিক বিষয় থেকে আসা একটা প্রশ্ন সাধারণত দর্শন যুক্তিবিদ্যা এবং অর্থনীতি এই তিনটা বিষয় দর্শন থেকে একটা প্রশ্ন যুক্তিবিদ্যা থেকে দুইটা প্রশ্ন অর্থনীতি থেকে মোটামুটি তিনটা মতো প্রশ্ন গুচ্ছে এসেছিল তবে প্রত্যেকবার একই রেশিওতে বা একই ধরনের প্রশ্ন হবে এরকম মনে করার কোনো কারণ নাই অনেকেই যুক্তিবিদ্যা নিয়ে খুব মাথা খারাপ করে ফেলছো তাদের জন্য বলি যে যুক্তিবিদ্যা থেকে একবার দুইটা প্রশ্ন এসেছে এর মানে এই না যে প্রত্যেকবারই যুক্তিবিদ্যা থেকে এই পরিমাণ প্রশ্নই দেবে কারণ যুক্তিবিদ্যা থেকে প্রশ্ন আসার রেশিও সব সময় কম থাকে গুচ্ছে শুধুমাত্র একটা বছরে হতে পারে যে স্যার প্রশ্ন করেছিলেন তিনি হয়তো যুক্তিবিদ্যার লোক এমনও হতে পারে অসম্ভব কিছুই না কাজেই আশা করা যায় যে যুক্তিবিদ্যা যতটা গুরুত্ব বিগত বছরে পাওয়া মানে এ বছরে পাওয়ার দরকার অতটা গুরুত্ব দেওয়ার দরকার আছে বলে আমি অন্তত মনে করি না আমি মনে করি যে যুক্তিবিদ্যা কম পড়লেও চলবে তো এখানে যে প্রশ্নটা কোন ব্যাখ্যা ব্যক্তিভেদে সর্বদা ভিন্ন হয় এইটা দেখো বলা হচ্ছে সাধারণ ব্যাখ্যা তো একটা সাধারণ ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুধুমাত্র ব্যাখ্যা না সেটা প্রমাণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয় হ্যাঁ সবাই একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবা ভাইয়া হ্যাঁ সবাই একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবা আমরা কিন্তু দেখব রাজু রাজু বলেছে কি বলেছে রাজু বলেছে খ হ্যাঁ রাজু বলেছে খ আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে বলতে হবে যে তিন খ এভাবে উত্তর দিতে হবে না হলে উত্তর একটু পরে আসতে পারে সেক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারবো না যে আসলে কোনটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে হুম ওকে ঠিক আছে আমরা কথা বলবো বিস্তারিত এই ব্যাপার নিয়ে ঠিক আছে তো তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আর যথার্থ ব্যাখ্যা তো সবার জন্যই সমান এটা নিয়ে কোনো কথা নাই কিন্তু লৌকিক ব্যাখ্যা এইটা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে কারণ প্রত্যেকটা মানুষ একটা মানুষ একটা আলাদা জগৎ প্রত্যেকটা মানুষের দেখার স্টাইল আলাদা হ্যাঁ কেউ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে অনেক সময় আমি মোটামুটি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার জন্য বিখ্যাত তো যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায় বা সবাই লোকমুখে খুব চর্চিত কোনো ঘটনা যখন ঘটছে তখন আমার ছাত্র ছাত্রীরা অনেকে আমাকে নক দেয় দিয়ে বলে স্যার এই ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন হ্যাঁ তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে যে ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন তখন আমি মানে হয় উত্তর দিই না অথবা উত্তর দিই যে আমি ব্যাপারটাকে দেখছি না আসলে হ্যাঁ মানে এই ধরনের একটা উত্তর দিই দিয়ে বিষয়টাকে খারিজ করে দিই বলি যে আমি আসলে এগুলো দেখছি না ভাই সোজা কথায় মানে তারা চায় যে এটা নিয়ে আমি একটা স্ট্যাটাস দিই আর কি হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমি খারিজ করি যে দেখছি না বলে ওকে হ্যাঁ তো 
হ্যাঁ মৌলিক বিষয়ে কি কি পড়বা সেগুলো নিয়ে অলরেডি গুচ্ছে বলে দেয়া আছে তারপর আমরা বলবো আমরা কথা বলবো বিষয়টা নিয়ে ক্লাসের শেষে সাজেশন যে তাহলে এটা হচ্ছে কি লৌকিক ব্যাখ্যা যেটা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয় তুমি যেভাবে দেখো আমি ঠিক একইভাবে দেখব না একটা ব্যাপারকে বা সেই বিষয় নিয়ে আমার আসলে মতামত একই হবে না সেম হবে না এটাই হচ্ছে কিন্তু বিষয় মোহনা ইসলাম বলছে ভাইয়া জিএসটি জিকের জন্য সাজেশন দিন প্লিজ না ভাইয়া আমার পায়ে ধরলেও আমি সাজেশন দিব না কারণ আমি এখন তোমাদের সাথে গল্প করার জন্য দাঁড়াইছি এভাবে গল্প গুজব করে বিদায় হয়ে যাবো ঠিক আছে আমি তো সাজেশন দেওয়ার জন্য ক্লাসে দাঁড়াই নাই তাই না ওকে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে তিস্তা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় প্রশ্ন আসছে নদ নদী থেকে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি নদ নদী বা বাংলাদেশের ভূ প্রকৃতি থেকে প্রশ্ন আসছে চার নাম্বার প্রশ্ন তিস্তা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় এটা জানতে চেয়েছে তিস্তা বাংলাদেশের একটা বড় নদী এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ নদী হ্যাঁ কাজেই এটা এটা একটু এটা একটু ভালো করে দেখতে হবে হ্যাঁ তিস্তা বাংলাদেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ নদী তোমরা বলো যে তিস্তা নদীর উৎপত্তি স্থল কোথায় দেখি সঠিক সঠিক প্রশ্নের আমরা দেখতে যাচ্ছি সাইফ ভাই প্রশ্ন করেছেন স্যার ব্যক্তি মানে কি আচ্ছা ব্যক্তি হচ্ছে ভাইয়া এটা আমার একটা বিশেষ উচ্চারণ হ্যাঁ আমি ব্যক্তিকে ব্যক্তি বলি হ্যাঁ এটা আমার উচ্চারণের একটা আলাদা ধরন অনেকে এই বিষয়টা বুঝবে না না বোঝাই স্বাভাবিক হম যারা বাংলা একাডেমির ব্যক্তিগত সেবা দাস হিসেবে চলে তারা অনেক উচ্চারণ এবং বানান বুঝতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক এটা নিয়ে অস্বাভাবিকতার কিছু নাই ওকে তাহলে আমরা কি বলছিলাম আমরা বলছিলাম যে হ্যাঁ সবাই উত্তর দিচ্ছে ভেরি গুড এটা তো সবাই পারে সিকিম পর্বত থেকে তাই না সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে তিস্তা নদীর উৎপত্তি তাই নাকি আচ্ছা তাহলে তিস্তা নদী সবাই বুঝতে পেরেছে হ্যাঁ দেখি কমেন্ট হ্যাঁ তাহলে তাহলে হ্যাঁ 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 সিকিমের থেকে তিস্তা নদীর উৎপত্তি ভেরি গুড এই তো তাহলে হ্যাঁ ইয়াকুব সবাইকে দেখছি ইয়াকুব দেখছি সবাইকে মেনশন দিচ্ছে গুড ভালো ওকে তাহলে সিকিম পর্বত থেকে তিস্তা নদীর উৎপত্তি এবং তারপরে তো তিস্তা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে তিস্তা ব্যারেজটা কিন্তু একটু ইম্পর্টেন্ট একটা বড় সেচ প্রকল্প হচ্ছে তিস্তা ব্যারেজ হ্যাঁ এটা একটু দেখতে হবে এরপরে আমরা দেখব যে পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন এসেছে অর্থনীতি থেকে পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন এসেছে অর্থনীতি থেকে এবং আমরা দেখেছি যে গত বছর অর্থনীতি প্রথম পত্র পড়লেই আসলে অর্থনীতির পুরো বিষয়টি কাভার হয়নি যেখানে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমরা বলি যে শুধুমাত্র অর্থনীতি প্রথম পত্রটা পড়লে ম্যাক্সিমাম কাভার হবে তবে গুচ্ছের জন্য আসলে শুধু অর্থনীতি প্রথম পত্রটা পড়াই এনাফ না কারণ এখানে মিনিমাম রিডিংটা পড়া দরকার খুব বেশি ডিপ থেকে প্রশ্ন না আসলেও যদিও অর্থনীতির প্রশ্ন একটু ডিপ থেকে এসেছে তারপরও খুব বেশি ডিপ থেকে প্রশ্ন না আসলেও রিডিং এর ভেতর থেকে মানে বইয়ের যে মূল টেক্সট আছে টেক্সট এর ভেতর থেকে প্রশ্ন আসছে আমরা অর্থনীতি থেকে দেখেছি এখন যদি এবারও একই ধরনের প্রশ্ন হয় তাহলে অর্থনীতিকে কিন্তু একটু ভালো গুরুত্ব দিয়ে পড়া উচিত কাজেই পণ্যের দাম স্থিতি মানে পণ্যের দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারক নয় কোনটি অপশন ক হচ্ছে পণ্যের প্রকৃতি অপশন খ হচ্ছে পণ্য ক্রয়ে আয়ের অনুপাতিক ব্যয় গ হচ্ছে পণ্যের বিক্রেতার সংখ্যা পণ্যের বিকল্প এবং পরিপূরকের পর্যাপ্ততা সঠিক উত্তর কোনটা হবে পণ্যের দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারক নয় কোনটি দেখি হ্যাঁ পণ্যের বিক্রেতার সংখ্যা একজন বলেছে নয়ের খ আচ্ছা নয়ের খ হইলে কেমনে হবে ভাই নয় তো আমরা এখনো বেরই করি নাই ঠিক আছে তাহলে পণ্যের দাম স্থিতিস্থাপ মানে পণ্যের দামের স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ করে না কোনটা পণ্যের প্রকৃতি তো অবশ্যই দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ করে পণ্য ক্রয়ে আয়ের অনুপাতিক ব্যয় এটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্ট পণ্যের বিকল্প ও পরিপূরকের পর্যাপ্ততা পণ্যের বিকল্প ও পরিপূরকের পর্যাপ্ততা বিষয়টা একটু ভালো মতো দেখতে হবে ঠিক আছে এটা একটু ভালো মতো দেখতে হবে বুঝতে হবে যে পণ্যের বিকল্প এবং পরিপূরকের পর্যাপ্ততা এইটা যদি থাকে তাইলে কিন্তু যদি কোনো পণ্যের বিকল্প থাকে এবং যে পরিপূরক পণ্য আর কি হ্যাঁ সেটার যদি পর্যাপ্ততা থাকে তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে পণ্যের এই দাম স্থিতিস্থাপকতা মানে পণ্যের দামের স্থিতিস্থাপকতা খুব একটা দেখা যায় না তো তাহলে যে বিষয়টা এখানে দেখা যাচ্ছে যে নির্ধারক নয় কাজে এটাও তো নির্ধারক 
যদি বলতো যে নির্ধারক কোনটি তাহলে এইটা 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 সঠিক উত্তর হইতো কাজে পণ্যের বিক্রেতার সংখ্যা এইটা হচ্ছে দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারক নয় বিক্রেতার সংখ্যা স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারক নয় ঠিক আছে এরপরে তাহলে এটা অর্থনীতি থেকে আসার প্রথম প্রশ্ন কোনটি প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক নয় এইটা অর্থনীতি থেকে আসা দ্বিতীয় প্রশ্ন এবং অর্থনীতির একটু ডিপ থেকে আসা প্রশ্ন যেটা বলা হয়েছে যে কোনটি প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক নয় ঠিক আছে প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক নয় কোনটি তাহলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক এই ধারণাটা আমরা একটু ব্যাখ্যা করি কেউ কি বলতে পারবা যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক জিনিসটা আসলে কি বলো দেখি সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক জিনিসটা আসলে কি আচ্ছা একটা জিনিস বলে রাখি সামষ্টিক অর্থনীতির চলকের পাশাপাশি সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার গুলো কি কি এরকম প্রশ্ন আসতে পারে যে কোনটি সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার বা কোনটি সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার নয় ঠিক আছে যেহেতু কথার প্রসঙ্গে কথাটা আসলে বলে দিই সেক্ষেত্রে সামষ্টিক অর্থনীতি হ্যাঁ সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার হচ্ছে রাজস্ব নীতি আর্থিক নীতি এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার তারপরে হচ্ছে হম আয় নীতি বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতি এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার ঠিক আছে তাহলে যদি প্রশ্ন আসে যে সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার কোনটি বা কোনটি সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ার নয় আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে কি কি বলেছি বলেছি যে রাজস্ব নীতি আর্থিক নীতি নীতির যে ব্যাপারগুলো আছে সামষ্টিক অর্থনীতির হাতিয়ারগুলো হচ্ছে রাজস্ব নীতি আর্থিক নীতি আইন নীতি বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতি এই ব্যাপারগুলো আর সামষ্টিক অর্থনীতির চলক নয় এখানে কোনটি সামষ্টিক অর্থনীতির চলক আছে কি কি সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চলক আছে কয়েকটি হুম আচ্ছা জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বেকারত্বের হার মুদ্রাস্ফীতির হার স্বয়ংভূত বিনিয়োগ কোনটি সামষ্টিক অর্থনীতির চলক নয় আচ্ছা অর্থনীতি হ্যাঁ ঠিক আছে ভেরি গুড ইব্রাহিম খলিল একটু সুন্দর করে বলেছে সামষ্টিক অর্থনীতি হচ্ছে ভাইয়া যেটা আসলে জাতি অর্থনীতি বা বড় অর্থনীতি আমরা জানি অর্থনীতি দুই রকম আছে একটা হইতেছে ভাই ব্যষ্টিক আর একটা হচ্ছে সামষ্টিক ছোট ছোট যে অর্থনীতিগুলো সেগুলো হচ্ছে ব্যষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পড়ে কোন একটা কারখানার হিসাব কোন একজনের ব্যক্তিগত হিসাব কোন একটা মানে ছোট ইউনিটের হিসাব এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে কি ব্যষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পড়ে আর সামষ্টিক অর্থনীতি কোনটা যেটা একেবারে জাতীয় পর্যায়ের আয় ব্যয় জিডিপি জিএনআই হ্যাঁ এই এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে একেবারে সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয় তাহলে এইগুলো একটু আমরা ভালো করে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা এগুলা ভালো করে দেখব ঠিক আছে আমরা এগুলো একটু ভালো করে দেখব আচ্ছা যারা ইয়াকুব নবী মাসুদ বলছে স্যার আমরা যারা অর্থনীতি পড়ি নাই তারা কি করবা এখন যারা অর্থনীতি পড়ো নাই তারা এই যে অর্থনীতি একটু পড়বা এখন এভাবে এছাড়া তো উপায় নাই ভাই অনেকেই তো যুক্তিবিদ্যা পড়ে নাই হ্যাঁ অনেকেই তো ভূগোল পড়ে নাই তাদেরকে তো এগুলাও উত্তর করতে হয় কাজেই এখানে আসলে খুব বেশি মানে কি বলবো কি করব এখন বলে হতাশ হওয়ার খুব বেশি সুযোগ নেই আমরা যে বিষয়গুলো পড়িয়েছি আর তার সাথে ইকোনমিক্সের যে মানে প্রাইমারি যে টেক্সট আছে বিশেষ করে ফার্স্ট পেপার অংশের যে টেক্সটা আছে অন্ততপক্ষে শর্ট সিলেবাসের যে টেক্সটা আছে সেটা পড়লেও বেশ খানিকটা উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ ওকে তাহলে হুম প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক জানতে চেয়েছে দেখি হ্যাঁ সবাই বলছে যে ছয়ের এটা হচ্ছে কি খ বলছে মুসলিনা মুসিনা আক্তার মুন্নি বলছে হ্যাঁ মুসিনা আক্তার মুন্নি বলছে ছয়ের খ কিন্তু আসলে আমরা জানি এটা হবে ছয়ের ঘ ঠিক আছে প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক নয় হচ্ছে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক নয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এটাও সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক বেকারত্বের হার এটা তো সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক বটেই মুদ্রাস্ফীতির হার এই তিনটাই হচ্ছে সামষ্টিক ব্যাপার বা বড় অর্থনৈতিক ব্যাপার ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যাপার একমাত্র স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ হ্যাঁ কাজেই স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক নয় বরঞ্চ ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক চলক আর কি ঠিক আছে এরপরে আমরা যাই 
সাত নম্বর প্রশ্নে কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় আইসিটি থেকে আসা প্রশ্ন কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় মানে আইসিটি বলতে আসলে আইসিটির প্রশ্ন দুই ভাগে আসে আমরা সবসময় বলি আমি সবসময় বলি যে আইসিটির প্রশ্ন দুই ভাগে আসে একটা হচ্ছে যে কম্পিউটার যন্ত্রাংশ মানে সিপিউ হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস এই ব্যাপারগুলো থেকে একটা আসে আর একটা আসে হচ্ছে এই কম্পিউটারের যে মানে আইসিটির যে বেসিক্স আছে সেখান থেকে কাজে দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস আমি আবারও বলি আইসিটি থেকে প্রশ্ন আসা মানেই যে সেটা একদম আইসিটি বই থেকে আসবে এমন মনে করার দরকার নেই কম্পিউটারের পরিচয় কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ইনপুট আউটপুট ডিভাইস তারপরে হচ্ছে যে ব্রাউজার ভাইরাস এন্টি ভাইরাস অপারেটিং সিস্টেম হুম তারপরে হচ্ছে এই যে বিভিন্ন সফটওয়্যার এই ব্যাপারগুলো থেকে এবং সাম্প্রতিক যে আইসিটির যে ব্যাপারগুলো আছে থ্রি জি ফোর জি টু জি ফাইভ জি এগুলো কবে কোথায় চালু হয়েছে কোন দেশে ইন্টারনেটের স্পিড সবচেয়ে বেশি কোন দেশে কম এই সব নিয়ে এগুলোও কিন্তু আইসিটি বেসড কোশ্চেন তো আইসিটি বই থেকেই যে সব প্রশ্ন আসবে এরকম মনে করার কোনো কারণ নাই কম্পিউটারের বেসিক্স জানা থাকলে একটা প্রশ্নের উত্তর এমনিতেই দেয়া যাবে কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় কোনটি প্রথমে ব্যবহৃত হয় সেটি জানতে চেয়েছে মানে কোনটি ব্যবহার করে কম্পিউটার প্রথমে চালু হয় তাহলে আমরা জানি হুম তাহলে আমরা জানি যে কম্পিউটার যখন চালু হয় হ্যাঁ তখন কম্পিউটার হ্যাঁ কম্পিউটার প্রথমে ব্যবহার করে কি রম ঠিক আছে এখানে দুই ধরনের মেমোরি আছে একটা হচ্ছে র্যাম আর একটা রম র্যাম আর রমের পার্থক্য অনেকেই হয়তো বা তোমরা বুঝতে পারো না ঠিক আছে অনেকে হয়তো বা তোমরা বুঝতে পারো না ঠিক আছে সেক্ষেত্রে বলি র্যাম আর রমের মধ্যে কি বিষয় আছে সেটা একটু আমাদেরকে দেখতে হবে বা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে র্যাম আর রমের মধ্যে তফাৎ কি তোমরা কি র্যাম আর রমের মধ্যে তফাৎ হ্যাঁ র্যাম আর রমের মধ্যে তোমরা কি তফাৎটা বলতে পারবা কিনা কেউ একজন একটু সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করো তো ভাই আমি দেখবো আগে ঠিক আছে র্যাম এবং রমের মধ্যে তফাৎ একটু বলার চেষ্টা করো কে বলতে পারবা র্যাম এবং রমের মধ্যে তফাৎ দ্রুত অপেক্ষা করছি হুম আচ্ছা রম আর র্যামের মধ্যে তফাৎ কি ঠিক আছে সম্ভবত কেউ বলতে পারছে না কারণ আমি কি কমেন্ট আসলে দেখতে পাচ্ছি না নাকি কমেন্ট এসেছে সবাই বলছে যে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি তারপরে হচ্ছে স্থায়ী মেমোরি রিড অনলি মেমোরি আচ্ছা এইটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে যে বিষয়ে সবাই বলছে র্যাম হচ্ছে অস্থায়ী মেমোরি আর রম হচ্ছে স্থায়ী মেমোরি আচ্ছা মানে অস্থায়ী স্মৃতি আর স্থায়ী স্মৃতি তাই তো আচ্ছা তাই আর কোন ব্যাখ্যা হুম আর কোন ব্যাখ্যা হুম ঠিক আছে তাহলে রম হচ্ছে কি পারমানেন্ট মেমোরি হ্যাঁ আর র্যাম হচ্ছে কি র্যাম হচ্ছে যেটা অস্থায়ী স্মৃতি পারমানেন্ট না আচ্ছা বিষয়টা আমি আরো একটু সহজ করে বুঝাই দিই হ্যাঁ যারা আইসিটির ব্যাপারগুলো খুব ভালো বোঝো না একটু সহজ করে বিষয়টা ব্যাখ্যা করি ওকে বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে সবাইকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ দিয়েছি আমি একটু জাস্ট বলছি যে র্যাম আর রম ব্যাপারটা কি হ্যাঁ র্যাম হচ্ছে যেটা র্যাম হচ্ছে অস্থায়ী মেমোরি হ্যাঁ ব্যাপারটা হচ্ছে যে র্যাম আচ্ছা আমরা যখন একটা ফোন কিনি খুব সহজভাবে বলি আমরা যখন একটা ফোন কিনি তখন সেই ফোনের যে যে ফোনের যে কি বলে এটাকে এই যে স্পেসিফিকেশন ওইটাতে লেখা থাকে চার চৌষট্টি লেখা থাকে ছয় একশো আটাইশ লেখা থাকে আট দুইশো ছাপ্পান্ন এই যে এখানে যে লেখা থাকে চার চৌষট্টি ছয় একশো আটাইশ আট দুইশো ছাপ্পান্ন এটা হচ্ছে ভাই র্যাম আর এটা হচ্ছে রম এখন দুটোই মেমোরি বা দুটোই স্মৃতি কিন্তু দুটোর কাজ কি র্যাম কি করে আর রম কি করে দুটোর মধ্যে তফাৎটা কি শোনো বিষয়টা হচ্ছে যে আমি যখন ফোনে 
কথার কথা তোমরা এখন যারা ফেসবুক অ্যাপটা ব্যবহার করছো এবং ফেসবুক অ্যাপ ব্যবহার করে যারা এখানে আমার ক্লাসটা দেখছো বা স্কুল অফ এক্সিলেন্সের এই ক্লাসটা দেখছো আমাদের কমেন্টগুলো পড়ছো নিজেরা কমেন্ট করছো ফেসবুক যখন চলছে তখন আসলে র্যামে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে এবং র্যামের একটা অংশ ব্যবহার করে ফেসবুক অ্যাপটা রান হচ্ছে যখনই তুমি ফেসবুক থেকে বের হয়ে যাবা বা ফেসবুক তুমি আর ব্রাউজ করবা না ফেসবুক অ্যাপটা যখন তুমি অফ করে দিবা দেয়ার সাথে সাথে র্যামের ওই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যাবে কিন্তু রমে তোমার ধরো যে তুমি কোনো ফাইল সেভ করলা হ্যাঁ স্কুল অফ এক্সিলেন্সের পেজ থেকে বা গ্রুপ থেকে বা টেলিগ্রাম যে আমাদের যে চ্যানেল আছে সেখানে আমরা কোনো ফাইল দিয়েছি সাম্প্রতিক যে ফাইলটা দিয়েছি সেটা তুমি ডাউনলোড করলে ডাউনলোড করলে সেটা তোমার রমে গিয়ে সেভ হবে এবং যতক্ষণ তুমি ওই ডাউনলোডেড ফাইলটা ডিলিট না করে দিবা ততক্ষণ পর্যন্ত রমের ওই জায়গাটা আর ফাঁকা হবে না কাজে রম হচ্ছে এমন একটা স্মৃতি যেটা বারবার ব্যবহার করা যায় না কিন্তু র্যামটা বারবার ব্যবহার করা যায় এবং এটা হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি খুব দ্রুত এটাকে আবার অ্যাক্সেস করা যায় হ্যাঁ আর যদি কোনো কারণে কোনো কারণে কম্পিউটার হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে র্যামের সেই স্মৃতি আর ফেরত পাওয়া যায় না ধরো যে কম্পিউটারে তুমি ব্রাউজ করতেছো এমন সময় হঠাৎ করে চলে গেল চলে গেলে তারপরে তুমি যে কাজগুলো করছিলে সেগুলো ওই অ্যাপের ওই বিষয়গুলো আবার ফেরত আসে না নতুন করে কারণ তাতে অ্যাপগুলো অফ হয়ে যায় কিন্তু রমের স্মৃতি হার্ড ডিস্কের স্মৃতি এগুলো কিন্তু ঠিকই থেকে যায় তাই না হ্যাঁ এই হচ্ছে বিষয় রম হচ্ছে কম্পিউটার একেবারে নিজস্ব মেমোরি হ্যাঁ এবং এই কারণে কম্পিউটার রম যত বেশি হয় ততই ভালো তত বেশি স্পেস থাকে আর কি ঠিক আছে ওকে তারপরে আমরা দেখি তাহলে আমরা র্যাম এবং রমের মধ্যে বুঝছি তাহলে কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় কোনটি প্রথমে ব্যবহৃত হয় তাহলে কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় প্রথমে ব্যবহৃত হয় কোনটা রম প্রথমে ব্যবহৃত হয় কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই গুগল ড্রাইভ এটা হচ্ছে আইসিটি থেকে আসা আরেকটা প্রশ্ন এবং আইসিটির একেবারে ওই যে ড্রাইভ স্টোরেজ মানে যে স্টোরেজের একটা মানে একটা অধ্যায় রয়েছে সেখানে এবং সেখান থেকে আসা আইসিটি গুগল ড্রাইভ কি ধরনের স্টোরেজ সেটা জানতে চাইছে অপশন ক আছে প্রাইমারি অপশন খ আছে নেটওয়ার্ক অপশন গ আছে ক্লাউড এবং অপশন ঘ আছে ভোলাটাইল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে ক্লাউড স্টোরেজ গুগল ড্রাইভ কেন ক্লাউড স্টোরেজ সেবাটা কি মূলত ক্লাউড স্টোরেজ সেবাটা হচ্ছে যে তুমি এইখানে তোমার বাসার কম্পিউটার থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তুমি ওইখানে কিছু জিনিস রাইখা দিতে পারবা এরপরে যেখানে যাবা সেখান থেকে আবার ওইটাকে অ্যাক্সেস করে নতুন করে তুমি ওই জায়গা থেকে ডাউনলোড করে রাখতে পারবা এই যে গুগল ফটোস যে আছে গুগল ড্রাইভ যে আছে গুগল ফটোস যদি তুমি ছবি রাইখা দাও তাহলে আজ থেকে বিশ বছর পরেও তুমি আবার ওইটা নামা নিতে পারবা তোমার একটা ডিভাইস হারাই গেলেও সেই ফটোগুলো তুমি তোমার গুগল অ্যাকাউন্টে লগ ইন করলেই তারপরে পাবা এই জন্য এইগুলো হচ্ছে ক্লাউড স্টোরেজ সেবা ঠিক আছে ক্লাউড স্টোরেজ সেবা দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে মানুষজন এখন আর মানে দামি ফোন কিনে বা বেশি মেমোরি ওয়ালা ফোন কেনার চাইতে ক্লাউড স্টোরেজ কিনে রাখে গুগল ড্রাইভ কিনে রাখে তো ফাইলগুলো তারা ভাবে সেফ অ্যান্ড সিকিউর থাকবে তাই না এই হচ্ছে বিষয় ওকে ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা একজন জিজ্ঞেস করছে যে ভোলাটাইল মেমোরি কি যদিও তার নামটা দেখা যাচ্ছে না ফেসবুক ইউজার দেখাচ্ছে ভোলাটাইল আর নন ভোলাটাইল এই দুটা আসলে হচ্ছে মেমোরি স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে ঠিক আছে স্থায়ী মেমোরি অস্থায়ী মেমোরি এটাই হচ্ছে মূলত ভোলাটাইল হ্যাঁ এটা হচ্ছে যেটা ডিভাইসে ডাটা ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে সব ডাটা মুছে যাবে সেটা হচ্ছে ভোলাটাইল মেমোরি যেমন ওই যে র্যামের কথা বললাম যে ওইখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে তারপরে ওটার ইয়ে বন্ধ হয়ে যায় মানে ওটা আর মনে রাখতে পারে না যে কি ঘটনা ঘটতেছিল ওটা হচ্ছে ভোলাটাইল মেমোরি ওকে এরপর আমরা দেখি পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্যগত এটা আসছে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প সোজা কথায় রিসেন্ট থেকে আসছে ওই বছর রিসেন্ট থেকে আসা প্রশ্ন পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্যগত আশা করা যায় এটা সবাই এটা সবাই পারো বা পারছো আর কি ঠিক আছে পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত হ্যাঁ আমরা জানি যে পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার হচ্ছে পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য ওকে তারপরে 
সবার জন্য শিক্ষা এটা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা বিষয়ক প্রশ্ন হ্যাঁ শিক্ষা বিষয়ক প্রশ্ন সবার জন্য শিক্ষা স্লোগানটি কোথায় মুদ্রিত আছে সেটা জানতে চেয়েছে সবার জন্য শিক্ষা যে স্লোগানটি সেটা কোথায় মুদ্রিত রয়েছে বলো দেখি দ্রুত দ্রুত সবাই সবার জন্য শিক্ষা এই স্লোগানটি কোথায় মুদ্রিত রয়েছে আমরা জানি যে দুই টাকার যে কয়েন আছে হ্যাঁ মানে দুই টাকার যে কয়েন দুই টাকার মুদ্রা যেটা হ্যাঁ দুই টাকার কয়েনে মুদ্রিত আছে সবার জন্য শিক্ষার বিষয়টি ঠিক আছে তাহলে আশা করা যায় যে সবাই এটা পারো বা পেরেছ হ্যাঁ সবার জন্য শিক্ষা স্লোগানটি মুদ্রিত আছে দুই টাকার মুদ্রায় তারপরে আমরা দেখব যে মুজিব শতবর্ষের লোগোর নকশাকার কে মুজিব শতবর্ষ এটা বঙ্গবন্ধু থেকে আসা প্রশ্ন হ্যাঁ বা মুজিব বর্ষ থেকে আসা প্রশ্ন মানে বঙ্গবন্ধু রিলেটেড প্রশ্ন আর কি মুজিব বর্ষ থেকে আসা প্রশ্ন মুজিব শতবর্ষ লোগোর নকশাকার কে এটা জানতে চেয়েছে আহ এটা আশা করি যে সবাই পেরেছ হুম মুজিব শতবর্ষের লোগোর নকশাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেই মুজিব শতবর্ষের লোগোর নকশাকার কে হাসিম খান সব্যসাচী হাজরা মুস্তফা মনোয়ার শিশির ভট্টাচার্য আচ্ছা এই শিশির ভট্টাচার্য কিন্তু একজন বিখ্যাত কার্টুনিস্ট মুস্তফা মনোয়ার তো আরো একজন বিখ্যাত কার্টুনিস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ মুস্তফা মনোয়ার তো আরো একজন বিখ্যাত কার্টুনিস্ট হাসেম খান হচ্ছেন আমাদের আহ ইয়ের অলঙ্কর অলঙ্করণ করেছিলেন এই যে আমাদের সংবিধানের অলঙ্করণ করার উনি কিন্তু হাসেম খান কিন্তু অলঙ্করণ করেছেন তারপরে হচ্ছে আমাদের এই যে যতগুলো টেক্সট বই আছে সেই টেক্সট বইয়ের ভিতরে যত ছবি টবি থাকে এক কলমের স্ট্রোকে আঁকা সেগুলো কিন্তু হাসেম খানের আঁকা আর এই মুজিব বর্ষের নকশা মুজিব বর্ষের নকশা এই লোগোর নকশা করেছেন সব্যসাচী হাজরা ঠিক আছে সব্যসাচী হাজরা তিনি মুজিব শতবর্ষের লোগোর নকশাকার ওকে তারপরে আমরা দেখি যে বাংলা ভাষাকে কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত এটাও আইসিটি থেকে আসা প্রশ্ন বাংলা ভাষাকে কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আচ্ছা শুধু বাংলা ভাষা না ইংরেজি বাদে অন্য সব ভাষাকে বিশেষ করে বাংলা ভাষাকে আমি বলবো কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে বিশেষ কোড ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইউনিকোড সকল ভাষাকে একই ধরনের কোড করে কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত করা সেটা হচ্ছে ইউনিকোড হ্যাঁ ইউনিকোড ব্যবহার করা হচ্ছে ওকে তাহলে এটা হবে ইউনিকোড আইসিটি বিষয়ক আরো একটা প্রশ্ন ছিল তারপরে আমরা দেখছি কোনটি করোনা ভাইরাসের ভ্যারিয়েন্ট নয় রিসেন্ট থেকে আসা একটা প্রশ্ন এটা পুরোপুরি সাম্প্রতিক থেকে আসা একটা প্রশ্ন কোনটি করোনা ভাইরাসের ভ্যারিয়েন্ট নয় সেটা জানতে চেয়েছে এখানে আসছে ডেল্টা মিউ অমিক্রন জিটা কোনটা ডেল্টা তো ওই সময় যে সময় প্রশ্ন এসেছে ওই সময় ডেল্টা হচ্ছে সবচাইতে মারাত্মক ভ্যারিয়েন্ট হ্যাঁ এরপরে মিউ ভ্যারিয়েন্ট আসলো অমিক্রন তার আগে এসেছিল ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট টা মূলত ভারতে দেখা গিয়েছিল মারাত্মক ভাবে জিটা এটা আসলে করোনা ভাইরাসের কোন ভ্যারিয়েন্ট নয় তাই না জিটা এটা করোনা ভাইরাসের কোন ভ্যারিয়েন্ট নয় ওকে তারপরে আমরা দেখছি ডন বাস্কি এইটাও অবশ্যই অবশ্যই রিসেন্ট থেকে আসা একটা প্রশ্ন ছিল ওই বছরের যদিও আসলে এটা পৃথিবীর মানে ভূগোল বিষয় থেকে আসা মানে পৃথিবীর মানচিত্রে এই কোন স্থান দর্শনীয় স্থান অথবা বিখ্যাত স্থান থেকে আসা কিন্তু ডনবাসটা আসলে এই রিসেন্ট গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে মানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেটা সেই সেই রিলেটেড প্রশ্ন ডনবাস রিজিয়ানটা আমরা জানি যে এখন পর্যন্ত রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে দোনেস লুহানস থারকি বুচা আর লাভিভ এই এলাকা গুলা বর্তমানে রাশিয়া তাদের নিজেদের মানচিত্র অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে এবং পুতিন ঘোষণা দিয়েছেন যদি এখন যুদ্ধ থেমেও যায় তাহলেও তিনি এই এলাকা ছাড়বেন না এবং এই এলাকাটা তার রেখে তারপর এই যুদ্ধ থামাতে হবে মানে পুতিন বলেই দিয়েছেন স্পষ্ট করে যে ইউক্রেন যদি যুদ্ধ থামাতে চায় তাহলে তাদেরকে মেনে নিতে হবে লিখিত দিতে হবে যে এই জায়গাগুলো আসলে রাশিয়ার এটা বলে তারপরে যুদ্ধ থামাইতে হবে নাইলে যুদ্ধ থামবে না কাজে ডনবাস এটা মূলত কি এটা হচ্ছে ইউক্রেন রাশিয়ার মধ্যকার একটা যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে ডনবাস যেটা নিয়ে যুদ্ধ চলেছে এবং এটা রিসেন্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে আসা একটা প্রশ্ন ছিল তারপরে আমরা দেখছি উনিশশো সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে কোন জাতীয়তাবাদ মুখ্য ভূমিকা পালন করছিল তাহলে এইটা মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে আসা একটা প্রশ্ন হ্যাঁ মানে মুক্তিযুদ্ধ থেকে আসা একটা প্রশ্ন মূলত এটা আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধই লিখলাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে আসা একটা প্রশ্ন কোন জাতীয়তাবাদ মুখ্য ভূমিকা পালন করছিল আমরা জানি যে উনিশশো সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে কোন জাতীয়তাবাদ মুখ্য ভূমিকা পালন করছিল তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি এইটা একটা স্লোগান ছিল ওই সময় তাই না তুমি কে আমি কে 
বাঙালি বাঙালি তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা এটা ছিল ওই সময়কার বিখ্যাত স্লোগান গুলো তাহলে আমরা মূলত ওই সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদ ওই সময় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তারপরের প্রশ্নটা আমরা দেখি যে যুক্তিবিদ্যা যার সঠিকতা নিয়ে ব্যাপৃত থাকে তা হলো এটা পুরাপুরি যুক্তিবিদ্যা থেকে আসা একটা প্রশ্ন যুক্তিবিদ্যা যার সঠিকতা নিয়ে ব্যাপৃত থাকে বলেছে আচরণ ধারণা চিন্তা কল্পনা যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে আসলে কিসের সঠিকতা যাচাই করা হয় হ্যাঁ যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে কিসের সঠিকতা যাচাই করা হয় এটাই মূলত জানতে চেয়েছে যুক্তিবিদ্যা যার সঠিকতা নিয়ে ব্যাপৃত থাকে কোনটা আচরণ ধারণা চিন্তা কল্পনা যুক্তিবিদ্যা মূলত কিসের সঠিকতা নিয়ে ব্যাপৃত থাকে যুক্তিবিদ্যা মূলত কিসের স্বাধীনতা নিয়ে ব্যাপৃত থাকে এটাই বলতে চেয়েছে আমরা জানি যে যুক্তিবিদ্যা কিসের সঠিকতা কোনটা সঠিক চিন্তা সেটা নিয়ে মূলত যুক্তিবিদ্যা চিন্তা করে মানে আমরা যে চিন্তা করছি সেই চিন্তাকে সঠিকতা দান করে হচ্ছে যুক্তিবিদ্যা হ্যাঁ তাহলে যুক্তিবিদ্যা চিন্তা সঠিকতা নিয়ে ধারণা নিয়ে ব্যাপৃত থাকে এরপরে আমরা চলে যাব পরের প্রশ্নে সূর্য চাঁদের জ সৃষ্টি করা ভূগোল থেকে আসা প্রশ্ন সরাসরি ভূগোল থেকে আসা প্রশ্ন সূর্য এবং চাঁদের জোয়ার সৃষ্টি করার মানে ক্ষমতার অনুপাত আচ্ছা এখানে অনুপাতের যে সিম্বলটা সেটা আসলে এমন হবে এটা হচ্ছে অনুপাতের সিম্বল এখানে এটা একটু ভুল হয়ে গেছে দশমিক সিম্বল এসেছে এটা হবে অনুপাতের সিম্বল অনুপাত জানতে চেয়েছে এখানে আমাদের কিন্তু একটু খেয়াল করতে হবে যে সূর্য ও চাঁদের জোয়ার সৃষ্টি করার ক্ষমতার অনুপাত জানতে চেয়েছে অনেকেই এই প্রশ্নে দাগাই দিয়ে আসছে চাঁদ এবং সূর্যের কারণ বইয়ে এভাবে দেয়া আছে চাঁদ এবং সূর্যের জোয়ার সৃষ্টি করার ক্ষমতার অনুপাত কত সেটা বইয়ে দেয়া আছে এখানে জানতে চেয়েছে সূর্য আর চাঁদের জোয়ার মানে সৃষ্টি করার অনুপাত কত এই ব্যাপারটা অনেকেই নিতে পারে নাই ভুল করে দিয়ে আসছে ঠিক আছে সূর্য চাঁদের জোয়ার সৃষ্টি করার ক্ষমতার অনুপাত কত সেটা জানতে চেয়েছে এখন সবাই মনে করছে যে এটা এগারো পাঁচ হবে কেন মনে করছে কারণ সাধারণত জোয়ার কেন হয় ভাই জোয়ার হয় সূর্য আর চাঁদের আকর্ষণ বলের কারণে এইটা কিন্তু একটু ব্যাখ্যা করতেই হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু এই একজন প্রশ্ন করেছে বাংলা ক্লাস এইভাবে হবে কিনা আরে ভাই বাংলা ক্লাস তো মেগা ক্লাস হবে বাংলা ক্লাস নেবেন আমাদের মেগা স্টার ঠিক আছে যেভাবে আল্লু অর্জুন হ্যাঁ দক্ষিণের মেগা স্টার সেরকম আমাদের স্কুল অফ এক্সিলেন্স এর মেগা স্টার সাইফুর রহমান সাইফ ভাই বাংলা ক্লাস নেবেন একদম পুষ্পা স্টাইলের বাংলা ক্লাস হবে আমাদের আবার এখানে এসে জিজ্ঞেস করতেছে বাংলা ক্লাস হবে কিনা মানে কোন প্রশ্ন করতে হয় আর কোন প্রশ্ন করা লাগে না এমনিতে বোঝা যায় এটাও এরা বোঝে না এদেরকে কি পড়াবো ওকে তাহলে কি আমি যা এই যে পড়ানোর ইয়েটাই মানে ফ্লোটাই নষ্ট হয়ে গেল হ্যাঁ এটা দেখে এই জন্যে কি চিন্তা ভাবনা করে প্রশ্ন করতে হবে যে কোথায় প্রশ্ন করছি কি প্রশ্ন করছি এটা না বুঝে একটা প্রশ্ন করে ফেলে আশ্চর্য ওকে তাহলে যা বলছিলাম যে জোয়ার ভাটা কেমন হয় এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এই যে এটা যদি আমরা পৃথিবী ধরি পৃথিবীকে আমরা ই দিয়ে বলছি আর্থ আর কি আর্থ হচ্ছে পৃথিবী এখন এইখানে চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর কাছে হ্যাঁ আর সূর্য হচ্ছে পৃথিবী থেকে দূরে এখন সূর্যের সাইজ যতই বড় হোক হ্যাঁ সূর্যের সাইজ যতই বড় হোক এইটা কিন্তু ভাই চাঁদ যেহেতু কাছে কাজে আকর্ষণ বল কিন্তু বেশি হবে ওই যে ইয়েতে বলে না কি যেন এই ভালোবাসার টানে কাছে আনে এরকম একটা কি স্লোগান আছে না কিসের এটা এয়ারটেল নাকি ক্লোজ আপের যেটাই হোক হ্যাঁ এই যে চাঁদ এবং সূর্য যেটা যত বেশি কাছে থাকবে সেটার আকর্ষণ বল তত বেশি হবে সেটা তত জোরে টানবে কাজে চাঁদ যেহেতু কাছে চাঁদের আকর্ষণ বলা হবে বেশি সূর্যের আকর্ষণ বলা হবে কম কাজে সূর্যেরটা কম চাঁদেরটা বেশি ক হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর এটা সবাই ভুল করে দিয়ে আসছে ভাই এই জন্যে বলছি ঠিক আছে ভালো করে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে ভালো করে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে ওকে ক্লোজ আপের এটা তো সবাই জানো মিয়া কিন্তু কই কি প্রশ্ন করতে হয় এটা জানো না বাংলা ক্লাস হবে কিনা জিজ্ঞেস করে আরে বাংলা ক্লাস না হলে কি ক্লাস হবে রে ভাই ওকে তাহলে এখানে আমরা বাংলা আমরা অনুরোধ করব যেন ডাবল ডাবল ক্লাস হয় সাধারণ জ্ঞান আর ইংরেজি মিলে যা ক্লাস হবে বাংলা সাইফ স্যার একলা তার ডাবল ক্লাস নিবে ঠিক আছে নিয়ে প্রমাণ করে দেবে যে এখানে মানে একটা মানে তিনি যে ঝুঁকে গানি সালা এটা প্রমাণ করে দেবে আর কি ঠিক আছে 
ওকে তাহলে কোন লেখক দয়ের লেখনী ফরাসি বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করেছিল এখানে দুইজন লেখক ফরাসি বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করেছিল বিপ্লব থেকে আসছে প্রশ্ন হ্যাঁ বিপ্লব থেকে আসছে প্রশ্ন তবে এটারা অনেকে বিপ্লব না বলে সমাজ বিজ্ঞান থেকে আসা প্রশ্ন বইলা চালাইতে চায় হুম কেউ কেউ এটাকে পৌর নীতি থেকে আসা প্রশ্ন বলে চালাইতে চায় তবে আমি এটাকে বিপ্লব থেকে আসা প্রশ্ন বলবো ফরাসি বিপ্লব থেকে আসা প্রশ্ন কারণ বিপ্লব আলাদা করে পড়ানো হয় তাহলে ফরাসি বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করেছিল আমরা জানি রুশো আর ভলতেয়ারের লেখনী যা যাক রুশো এবং ভলতেয়ার এই দুইজনের লেখনী অনুপ্রাণিত করেছিল এমনকি ফরাসি বিপ্লবের যে স্লোগানটা আছে সাম্য স্বাধীনতা ভাতৃত্ব এটা হচ্ছে রুশোর লেখা মানে রুশোর বইলা দেয়া সাম্য স্বাধীনতা ভাতৃত্ব লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্রাটার্নিটি এটা হচ্ছে রুশোর স্লোগান আর ভলতে আর একটা আশ্চর্যজনক চমৎকার কথা বলেছিলেন এত সুন্দর কথা আমি আমার লাইফে খুব কম শুনছি ভলতে আর বলছেন তোমার মতের সাথে আমার মতের মিল নাই হতে পারে কিন্তু তোমার মত প্রকাশে স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবন দিতে প্রস্তুত ভলতে আর বলছেন তাহলে ভলতে আর কি বলছেন বলছেন যে তোমার মতের সাথে আমার মতের মিল নাই হতে পারে কিন্তু কিন্তু তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত এত সুন্দর কথা সচরাচর কেউ বলে না মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য তোমার মত যদি আমার পছন্দ না হয় তারপরে তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আমি জীবন দিই অসাধারণ কথা বলছিস তাই না তাহলে রুশো আর ভলতে আর এই দুইজন হইতেছে ভাই এই ফরাসি বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তারপর দেখবো বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা আন্দোলনের নাম কি বাংলার ইতিহাস থেকে আসা প্রশ্ন সরাসরি কোনো কথা নাই বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা আন্দোলনের নাম হচ্ছে স্বদেশী আন্দোলন পোড়না মানে পোড়না রেশমি চুরি বঙ্গ নারী এই টাইপ গান গেয়ে বঙ্গভঙ্গের পরে স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরি করা হয় পরবর্তীতে স্বদেশী ছিল প্রথমে স্বদেশী পণ্য তৈরি মানে গ্রহণ করা আর ইংরেজি পণ্য বা বিলাতি পণ্য বর্জন করা তখন গান্ধীজি এটাতে সাপোর্ট করেছিলেন কিন্তু পরে দেখা গেল যে স্বদেশী আন্দোলনটা একটা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দিকে পরিণত হলো আহ অনুশীলন সমিতি যুগান্তর সমিতি গড়ে উঠলো মাস্টার দা সূর্য সেন আসলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আসলো তারপরে যে কি জানি এই যে ক্ষুদিরাম তাই না ক্ষুদিরাম বোমা মেরেছিলেন যে হ্যাঁ এই এই ক্ষুদিরাম আসলেন এই বিপ্লবীরা আইসা এইটাকে আস্তে আস্তে একটা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে বা সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে নিয়ে চলে গেলেন অহিংস আন্দোলনের পর থেকে সরে গেলেন মহাত্মা গান্ধী স্বদেশী আন্দোলন থেকে তার সমর্থন সরিয়ে নিলেন এ ব্যাপারটা আমরা দেখেছি তাহলে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া যে আন্দোলন গড়ে ওঠে সেটা হচ্ছে স্বদেশী আন্দোলন ওকে তারপরে ওকে আচ্ছা তারপরে আমরা কি দেখব তারপরে আমরা দেখব হচ্ছে চরমপত্র কি চরম চরমপত্র কি এটা আমরা দেখব আচ্ছা চরমপত্র এটা মুক্তিযুদ্ধ থেকে আসা একটা প্রশ্ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে আসা একটা প্রশ্ন হচ্ছে চরমপত্র আমরা জানি চরমপত্রের সময় বাংলাদেশের বারো নাম্বার সেক্টর এই মুক্তিযুদ্ধের বারো নাম্বার সেক্টর কোনটারে বলা হয় বলো ফিরোজ বলো না বলতে পারলে মিয়া মারব এখানে লাশ পড়বে গোরস্থানে ফিরোজ বলো ঠিক আছে যে চরমপত্র জিনিসটা কি কোজে আমি নাকি মাঝে মাঝে রেগে যাই কিন্তু বাকি স্যার আর সাইফুর স্যারকে কখনো রাখতে দেখিনি আরে বেটা যে পুরুষ মানুষ রাগে না সে পুরুষ মানুষ কোন দেশের পুরুষ মানুষ রে বেটা ঠিক আছে মাঝে মাঝে রেগে যাওয়া এটাই হচ্ছে পুরুষ মানুষের সৌন্দর্য এটা তোমার বুঝতে হবে ঠিক আছে তুমি এটা বাকি স্যার আর সাইফ স্যারের না জিগাইবা আমার এসা জিগাইলে হবে ওকে তাহলে কি বলছিলাম বলছিলাম যে হ্যাঁ বলছিলাম যে বাংলাদেশের বার মানে মুক্তিযুদ্ধের বারো নাম্বার সেক্টর বলা হয় কোনটাকে আমরা জানি যে মুক্তিযুদ্ধের বারো নাম্বার সেক্টর ছিল হ্যাঁ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে বলা হয় মুক্তিযুদ্ধের বারো নাম্বার সেক্টর সাবাস তাহলে যা বলছিলাম যে চরমপত্র জিনিসটা কি চরমপত্র হচ্ছে ওই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এম আর আখতার মুকুল হ্যাঁ যিনি আমি বিজয় দেখেছি লেখক সেই এম আর আখতার মুকুল চরমপত্র পাঠ করতেন এই চরমপত্র ছিল ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় একটা কথিকা তাহলে চরমপত্র হচ্ছে মূলত একটা কথিকা হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা কথিকা সেই কথিকা পাঠ করতেন মানে ফানি একটা ব্যাপার যেটা মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য এম আর আখতার মুকুল পাঠ করতেন এবং বলতেন চলিত ভাষায় কৌতুক করতেন যে পাকিস্তানিদেরকে নানাভাবে ছোট করে হেও প্রতিপন্ন করে এটা বলা হইতো যেন মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশের মানুষ যেন চাঙ্গা থাকে যুদ্ধের সময় তাহলে এটা হচ্ছে বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত একটা অনুষ্ঠান সেটা হচ্ছে চরমপত্র যেটা মূলত একটা কথিকা যেটা পাঠ করতেন এম আর আখতার মুকুল ওকে 
এল নিনো কোনটা ঘটাতে পারে কাদা দহ ঘটাতে পারে বন্যা ঘটাতে পারে খরা ঘটাতে পারে তার মানে সবগুলোই এল নিনোর কারণে ঘটতে পারে এল নিনো সবগুলাই মোটামুটি ঘটাইতে পারে ঠিক আছে বন্যা এবং খরা হয় এল নিনোর প্রভাবে তাইলে বন্যা এবং খরা যদি হয় তাইলে কাদা ধস এল নিনোর প্রভাবে ঘটে ঠিক আছে কাজেই এল নিনো সবগুলাই মোটামুটি ঘটাইতে পারে ওকে এটা কি খুব সহজ মনে হয়েছে ভাইয়া অনেকেই বলছে যে এটা সহজ মনে হয়েছে গুচ্ছ প্রশ্ন যেন এবারও এমন হয় হ্যাঁ এবারও এমনই হবে ভাই ঠিক আছে প্রথমবার যখন হয়েছিল তখন পোলাবান সব পরীক্ষা দিয়ে এসা কানছে এবারও যেন তোমরা না কাঁদো এই জন্যই দোয়া করো আর কি আল্লাহ ভরসা অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের প্রধান নিয়ামক কি জানতে চেয়েছে যে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের আচ্ছা এর আগের প্রশ্নটা কিন্তু ভূগোল থেকে আসা যথারীতি এটা আসা হচ্ছে ভূগোল থেকে এরপরে আমরা দেখব যে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের প্রধান নিয়ামক কি অপশন ক হচ্ছে ধর্ম বর্ণের নির্দিষ্ট তার প্রয়োগ নেই অসাম্প্রদায়িকে খ হচ্ছে সকল মানুষ সমান গ হচ্ছে মানুষ সামাজিক জীব ঘ হচ্ছে আইনের শাসন বলো দেখি যে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের প্রধান নিয়ামক কোনটা ধর্ম বর্ণের কোনো নির্দিষ্ট তার প্রয়োগ এখানে থাকে না এটাই হচ্ছে মূলত অসাম কোন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ এরা আলাদা করে অন্যের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব পাবে না এটাই হচ্ছে কথা ঠিক আছে হম এটাই হচ্ছে কথা যে ধর্ম এবং বর্ণের নির্দিষ্টতা প্রয়োগ নেই ধর্ম এবং বর্ণে একটার উপর আরেকটার কোন শ্রেষ্ঠত্বতা থাকবে না অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের প্রধান নিয়ামক হচ্ছে ধর্ম বর্ণের নির্দিষ্টতার কোন প্রয়োগ এখানে থাকবে না ওকে এরপরে আমরা দেখব কি সামাজিক অসমতার প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ রূপ কোনটা সামাজিক অসমতার প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ রূপ আচ্ছা এইটা এইটা যেটা আসছে এটা মূলত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক একটা প্রশ্ন হ্যাঁ অনেকেই এটাকে পৌরো নীতির মধ্যে ফেলতে চান তবে মূলত এটা সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক একটা প্রশ্ন আমরা দেখব যে সামাজিক অসমতার প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ রূপ কোনটা এটা জানতে চেয়েছে হুম ওকে সামাজিক অসমতা কোনটার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি প্রকাশ হয় সেটা বলো তো ভাই সামাজিক গতিশীলতার মাধ্যমে কি সামাজিক অসমতা প্রকাশ হয় হয় না সামাজিক সমস্যার মাধ্যমে সামাজিক অসমতা প্রকাশ হয় বটে কিন্তু সামাজিক সমস্যা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ রূপ নয় অনুন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক অসমতা প্রকাশ হয় না বরঞ্চ সামাজিক যে ইনকম্পিটেন্সি যেটা বলে মানে এটারে কি বলে এটা হচ্ছে অযোগ্যতা সেটা প্রকাশিত হয় অনুন্নয়নের মাধ্যমে কাজে এইটাও না কিন্তু সামাজিক স্তর বিন্যাস বা কাস্ট যেটা আছে এইটার মাধ্যমে বর্ণ প্রধার মাধ্যমে সামাজিক স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে যে চারটে স্তর বিন্যাস আছে এর মাধ্যমে এই অসমতার প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ পায় কাজে তেইশের ক হচ্ছে সঠিক উত্তর সামাজিক স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে সামাজিক অসমতার প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ পায় এরপর আমরা দেখব প্রতিটি সংঘের নির্দিষ্ট নাম এবং কি থাকে প্রতিটি সংঘের নির্দিষ্ট নাম এবং কি থাকে বলতে হবে আমরা জানি যে প্রত্যেকটা সংঘের নির্দিষ্ট নাম এবং উদ্দেশ্য থাকে প্রত্যেকটা সংঘ কেন তৈরি করা হয় সংঘ তৈরি করা হয় একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এখন সংঘের নাম দেয়া হয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজেই উদ্দেশ্যই হচ্ছে সংঘের মূল ব্যাপার এইটার জাস্ট এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য একটা নাম লাগে তাই নাম দেয়া হয় তাহলে প্রত্যেকটা সংঘের একটা নাম থাকে নির্দিষ্ট এবং এই জন্য কি করা হয় এই জন্য হচ্ছে একটা আলাদা উদ্দেশ্য মানে একটা আলাদা নাম দেয়া হয় উদ্দেশ্য পূরণ করতে যে সংঘকে চেনানোর জন্য এইটা অর্থনীতি থেকে আসা প্রশ্ন ভোগ অপেক্ষক এটা অর্থনীতি থেকে আসা প্রশ্ন এবং এত কঠিন প্রশ্ন আসলে আসবে না ভাইয়া এটা নিঃসন্দেহে একটু কঠিন প্রশ্ন ছিল এটা হচ্ছে ইনফিনিটি হতে পারে হ্যাঁ ইনফিনিটি এটা হচ্ছে ইনফিনিটি হচ্ছে একটা সঠিক উত্তর ভোগ অপেক্ষক সি সমান সমান আলফা প্লাস বি আমার ডি এর ক্ষেত্রে বি এর মান ইনফিনিটি পর্যন্ত হতে পারে ওকে তারপরে আচ্ছা এই এইখানে না একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমি দুই জায়গায় দুই রকম ইকুয়েশন পেয়েছি দুই জায়গায় এটা দুই রকম ইকুয়েশন পেয়েছি আমি একটু বলে দিই এটা ক্লিয়ার করে দেওয়া একটা জরুরি এটা এক জায়গায় পেয়েছি জিরো পয়েন্ট সেভেন হ্যাঁ এবং আরেক জায়গায় পেয়েছি হচ্ছে ইনফিনিটি ঠিক আছে দুইটা মতামত এইখানে পাওয়া গেছে ওকে এরপরে আমরা দেখছি যে অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল বলতে কি বোঝায় নর্মালি দীর্ঘকাল বলতে আমরা বিভিন্ন গানে গল্প কবিতায় অন্য জিনিস দেখছি কিন্তু দীর্ঘকাল বলতে আমরা নর্মালি কি বুঝি 
দীর্ঘকাল বলতে আমরা নরমালি যা বুঝি অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল বলতে তাই বোঝায় না এটা কিন্তু পুরোপুরি অর্থনীতি থেকে আসা একটা প্রশ্ন আমরা দেখলাম অর্থনীতি থেকে কিন্তু চারটা পাঁচটা প্রশ্ন আসছিল বিগত বছরে তাইলে অর্থনীতি দীর্ঘকাল বলতে বোঝায় যে সময়ে উৎপাদনের যে সব উপকরণ আছে সেগুলো পরিবর্তনশীল সেটাই হচ্ছে অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল তাইলে নর্মালি দীর্ঘকাল আর অর্থনীতির দীর্ঘকাল এই দুইটা ব্যাপার আলাদা নর্মালি এক বছরের কম সময় দশ বছরের বেশি সময় হাজার হাজার বছর যুগ যুগ এগুলো আসলে ইকোনমিক্স এইভাবে কোনো কিছু প্রকাশ করা হয় না ইকোনমিক্সে বোঝা যায় যে সময়কালে উৎপাদনের যে উপাদান থাকে সেগুলো পরিবর্তনশীল হয় সেই সময়টাই হচ্ছে দীর্ঘকাল এছাড়া অন্য সব কিছুই স্বল্পকাল ইকোনমিক্স এর ভাষা এরপর আমরা দেখছি জিডিপি তে কোনটি অন্তর্ভুক্ত এইটাও ইকোনমিক্স থেকে আসা একটা প্রশ্ন বা অর্থনীতি থেকে আসা একটা প্রশ্ন এটাও জিডিপি তে কোনটি অন্তর্ভুক্ত গৃহস্থালীর মানে গৃহিণীর গৃহস্থালীর কাজ এটা কি অন্তর্ভুক্ত রপ্তানিকৃত পণ্য হতে উপার্জিত অর্থ এইটা জিডিপি তে অন্তর্ভুক্ত অবৈধ ব্যবসা হতে উৎসাহিত আয় রেমিটেন্স আমরা জানি রেমিটেন্স অন্তর্ভুক্ত হবে না জিডিপির মধ্যে কেন কারণ জিডিপি হচ্ছে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট তার মানে দেশের অভ্যন্তরে যে আয় হবে বা দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত সেবা এবং শ্রম থেকে উপার্জিত অর্থ সেটা হচ্ছে জিডিপি তাহলে রেমিটেন্স এটা দেশের বাইরে থেকে আসতেছে প্রবাসীরা পাঠাচ্ছে এটা জিএনআই এর অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু জিডিপির মধ্যে পড়বে না রেমিটেন্সটা এরপরে দেখছি অবৈধ ব্যবসা হতে উৎসাহিত হয় এটা তো ভাই কখনো কেউ ভ্যাট ট্যাক্স দেখায় না এটা কালো টাকা এটা সাদা করলে তারপরে যে হবে অবৈধ ব্যবসা থেকে উৎসাহিত হয় এটা অন্তর্ভুক্ত হবে না গৃহিণীর গৃহস্থালীর কাজ এটা কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই না এটা অর্থনীতির মধ্যেই পড়ে না তাইলে রপ্তানিকৃত পণ্য হতে উপার্জিত অর্থ এটা হচ্ছে জিডিপি তে অন্তর্ভুক্ত কারণ এই যে যে পণ্যটা রপ্তানি করা হচ্ছে সেটা তো দেশের ভেতরে উৎপাদন করা হয়েছে কাজে এটাও কিন্তু অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত এরপরে আমরা দেখি শিল্পায়ন নগরণের ফলে কোন ধরনের পরিবার গড়ে ওঠে আমরা দেখছি যে শিল্পায়ন এবং নগরায়ন কি করে বড় পরিবার গুলোরে ভেঙে ফেলে যৌথ পরিবার ভেঙে যায় কাজে যৌথ পরিবার ভেঙে যায় বর্ধিত পরিবার থাকে না পিতৃতান্ত্রিক পরিবার থাকতেও পারে সেটা পিতৃতান্ত্রিক হইতে পারে কিন্তু মূলত অনু পরিবার তৈরি করে তার মানে গ্রামে যারা থাকে কৃষক পরিবারে সাধারণত দেখা যায় বাবার অধীনে বাবা চাচা দাদা দাদি হ্যাঁ এরা সবাই মিলে থাকে কিন্তু যখনই মানুষ শিল্পায়ন এবং নগরায়ন শহরের দিকে আসে শহরে কোনো বড় বাসা পাওয়া যায় না তোমরা দেখেছ শহরে বাসাগুলো হয় সর্বোচ্চ তিন রুমের দুই রুমের থাকবে স্বামী স্ত্রী তার সাথে হয়তো একটা বা দুইটা ছেলে আমার দাদার সাত ছেলে ঠিক আছে তো দাদা এই ঢাকায় এসা কোনো বাড়িতে থাকতে পারতেন না দাদার এই সাত ছেলে নিয়ে কোনো বাড়িতে থাকার কোনো উপায় থাকতো না যদি আমার দাদা শহরে আসতেন হয় তিনি সাত ছেলে নিতে পারতেন না না হয় তার তিনটা বাসা নিয়ে থাকতে হইতো এরকম একটা অবস্থা তার হইতো ঠিক আছে তাহলে আমরা যা বুঝতে পারছি শিল্পায়ন এবং নগরায়ন এটা আসলে না অতিরিক্ত বাচ্চা কাচ্চা সাপোর্ট করবে না হচ্ছে যৌথ পরিবার বা বর্ধিত পরিবারকে সাপোর্ট করবে কোনোভাবে সাপোর্ট করবে না কাজে অনু পরিবার একমাত্র এই শহর এবং শিল্পায়ন নগরায়নের জন্য ফিট বাদ বাকি সব আনফিট এরপরে আমরা কি দেখব আচ্ছা হ্যাঁ মানিক বলছে হ্যালো মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মন্তব্য করলাম মানিক হ্যালো বলে ধন্যবাদ তোমাকে এরপরে আমরা দেখি যে কাল মার্কসের সামাজিক স্তর বিন্যাস তত্ত্বের ভিত্তি দেখো নর্মালি সামাজিক স্তর বিন্যাস তত্ত্বের ভিত্তি এক একজনের এক এক রকম এই আসাবিয়া বা সামাজিক সংহতি তত্ত্ব যেটা এটা দিয়েছেন ইবনে খালদুন কে দিয়েছেন ইবনে খালদুন দিয়েছেন তিনি এই সামাজিক সংহতি তত্ত্বকে সামাজিক স্তর বিন্যাসের মোটামুটি ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করাইছেন কিন্তু কাল মার্কস তিনি সবকিছুকে অর্থনীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন কাল মার্কস বলছেন সামাজিক স্তর বিন্যাসের ভিত্তি হবে অর্থনীতি ঠিক আছে কাল মার্কস মানে সামাজিক স্তর বিন্যাস করছে নি এমন একটা হচ্ছে শ্রমজীবী মানে একটা হচ্ছে বুর্জোয়া আর একটা হচ্ছে যারা শ্রমিক শ্রেণী প্রলে তারিয়ত ঠিক আছে কাজেই এই অর্থনীতির ভিত্তিতে কাল মার্কস সামাজিক স্তর বিন্যাস তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন কাজে এর ভিত্তি হচ্ছে কি এর ভিত্তি হচ্ছে অর্থনীতি ওকে তাহলে দেখি সামাজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা সঠিক উদাহরণ কোনটি রাজনৈতিক স্বাধীনতা সঠিক উদাহরণ পৌরনীতি থেকে আসা প্রশ্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা সঠিক উদাহরণ হচ্ছে ভাই আহ এই যে এইখানে অপশন কো আছে শিক্ষা লাভ হ্যাঁ এটা তো আর রাজনৈতিক স্বাধীনতার উদাহরণ না হ্যাঁ পরিবার গঠন এটা হচ্ছে মানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার উদাহরণ না চাকুরি প্রাপ্তি এটাও রাজনৈতিক যদি সরকারি চাকুরি হইতো তাইলে এটা রাজনৈতিক স্বাধীনতার মানে বহিপ্রকাশ হইতো আর কি ভোট দান এটা অবশ্যই রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঠিক উদাহরণ কারণ অনেক সময় দেখা যায় অনেকগুলো অনেক দেশ আছে যেসব জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওইখানে ভোট দিতে গেলে বলে যে হয়ে গেছে এরকম অনেক সময় হয়ে থাকে হ্যাঁ 
কাজে ভোট দিতে পারলা কি দিতে পারলা না সেটার উপর ডিপেন্ড করলে বোঝা যাবে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে কি নাই ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় কাজেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঠিক উদাহরণ কোনটি এটা হচ্ছে ভোট দান ভোট দান করতে পারলে বোঝা যাবে যে তুমি রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে প্রার্থী হওয়ার অধিকার এটাও কিন্তু মানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার তাহলে প্রার্থী তার অধিকার ভোট দেওয়ার অধিকার এগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার উদাহরণ শিক্ষা লাভ এটা তো একেবারে মানুষের মৌলিক অধিকার এবং বাংলাদেশের হিসাবে সাংবিধানিক অধিকার তারপরে পরিবার গঠন এটাও মানুষের মৌলিক অধিকার এটা মোটেও রাজনৈতিক অধিকার না চাকুরি প্রাপ্তি এই চাকুরি প্রাপ্তি হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার সরকারি চাকুরি প্রাপ্তি হচ্ছে সরকারি চাকুরি প্রাপ্তি হচ্ছে কি রাজনৈতিক এটা হচ্ছে রাজনৈতিক অধিকার সরকারি চাকুরি প্রাপ্তি ওকে তাহলে অধিকার গুলো এগুলো পৌরনীতি হ্যাঁ এটা পৌরনীতি থেকে আসা প্রশ্ন তাইলে আমরা দেখলাম পৌরনীতি অর্থনীতি ভূগোল এগুলো থেকে প্রশ্ন এসেছে যুক্তিবিদ্যা থেকে প্রশ্ন এসেছে একটা দর্শন থেকে প্রশ্ন এসেছে একটা ঠিক আছে এই হচ্ছে মোটামুটি বিষয় সাম্প্রতিকের জন্য যে যে টপিক পড়তে হবে তান জিদা তিনা প্রশ্ন করেছে সাম্প্রতিকের ক্লাস এখনো অ্যাভেলেবল আছে আমাদের পেইজে ওখানে একদম ডিটেইল বলে দেয়া আছে যে কোন কোন টপিক পড়তে হবে কতটুকু পড়তে হবে ওখানে যে পড়লেই হবে ঠিক আছে একদম ডিটেইল বলে দেয়া আছে যে সাম্প্রতিকের জন্য কি কি পড়তে হবে ওকে তাহলে আশা করা যাচ্ছে যে যে টপিক গুলো বললাম এই টপিক গুলো পড়লে চলছে তাহলে যদি আমরা এখন টপিক গুলো একটু আলাদা করতে চাই সবাই একটু আমাকে হেল্প করো এখন হুম সবাই একটু হেল্প করো তো কি কি টপিক আমরা পাইলাম আমরা এক নাম্বারে পাইলাম হচ্ছে আমরা লিখবো এক নাম্বারে অর্থনীতি দুই নাম্বারে লিখবো হচ্ছে কি যুক্তিবিদ্যা তিন নাম্বারে কি লিখবো তিন নাম্বার লিখবো হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান চার নাম্বারে লিখবো হচ্ছে পৌরনীতি পাঁচ নাম্বারে লিখবো হচ্ছে ভূগোল ছয় নাম্বার লিখবো মুক্তিযুদ্ধ সাত নাম্বার লিখবো ইতিহাস আট নাম্বারে লিখব বাংলার ভূ প্রকৃতি ভূ প্রকৃতি নয় নাম্বারে কি লিখব আচ্ছা কি কি লিখলাম আচ্ছা সাম্প্রতিক লিখব নয় নাম্বারে লিখব সাম্প্রতিক বিষয়ে বলি এরপরে দশ নাম্বারে লিখব কি কি লিখলাম অর্থনীতি লিখলাম যুক্তিবিদ্যা লিখলাম সমাজ বিজ্ঞান লিখলাম পৌরনীতি ভূগোল মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস বাংলার ভূ প্রকৃতি সাম্প্রতিক মোটামুটি তো এই গুলা থেকেই প্রশ্ন এসেছে আর কি আচ্ছা সাম্প্রতিক ছাড়া এই এই নয়টা টপিক এর বাইরে আসলে খুব একটা প্রশ্ন আসেনি ঠিক আছে এর বাইরে আসলে খুব একটা প্রশ্ন আসেনি হুম ও আচ্ছা আইসিটি হ্যাঁ আইসিটি সরি এটা ভুলে গিয়েছিলাম ঠিক আছে আইসিটি এই এই দশটা টপিক এর বাইরে আসলে প্রশ্ন আসেনি কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন এসেছে অর্থনীতি থেকে হ্যাঁ এরপরে পৌরনীতি সমাজ বিজ্ঞান যুক্তিবিদ্যা তবে পৌরনীতি থেকে দুইটা তিনটা তিনটা প্রশ্ন এসেছে সমাজ বিজ্ঞান থেকে একটা যুক্তিবিদ্যা থেকে একটা ভূগোল থেকে প্রশ্ন এসেছে একটা মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রশ্ন এসেছে একটা দুই দুইটা দেখলাম এরপরে ইতিহাস থেকে আলাদা প্রশ্ন এসেছে মুক্তিযুদ্ধের বাইরে বাংলার প্রাথমিক ইতিহাস থেকে তাই না প্রাচীন ইতিহাস থেকে বাংলার ভূ প্রকৃতি থেকে নদ নদী থেকে প্রশ্ন এসেছে আমরা দেখেছি তারপরে সাম্প্রতিক থেকে প্রশ্ন এসেছে দুইটা বা তিনটা এরপরে আইসিটি থেকে প্রশ্ন এসেছে দুইটা তাহলে এই বিষয়গুলো একটু ভালো করে পড়তে হবে কোন বিষয়ের কোন কোন টপিক গুরুত্বপূর্ণ এরকম কোন ব্যাপার আসলে নাই ভাইয়া এই ধরনের কোন ব্যাপার নাই কোন বিষয়ের কোন টপিক গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের কোন ব্যাপার নাই তবে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভাইয়া প্রত্যেকটার ফার্স্ট পেপার বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে আর ফার্স্ট পেপার পড়ার ক্ষেত্রে যদি একেবারে আলসেমি করতে চাও তাহলে যেটা করবা ফার্স্ট পেপারের যে শর্ট সিলেবাস যেটা আছে সেটা পড়বা তার মানে অর্থনীতি পুরাটা পড়তে হবে এখানে কোনো শর্ট সিলেবাস পড়লে হবে না কারণ অর্থনীতির ফার্স্ট পেপার থেকে যেমন এসেছে সেকেন্ড পেপার থেকে তেমন এসেছে অর্থনীতির মৌলিক ধারণা আর বাজার সবসময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু গুচ্ছে আমরা দেখেছি মৌলিক ধারণা আর বাজার থেকে প্রশ্ন আসে নাই বললেই চলে অর্থনীতির প্রশ্ন এসেছে বেশ ডিপ থেকে সেকেন্ড পেপার থেকে এরপরে যুক্তিবিদ্যায় তো মোটামুটি একদম যুক্তিবিদ্যার বেসিক পড়লে হবে এর বাইরে পড়তে হবে না একদম বেসিক পড়লে হবে মানে সব মিলে আট আট দশটা পৃষ্ঠা আর কি যুক্তিবিদ্যার এটা পড়লেই চলবে এরপরে সমাজ বিজ্ঞানেও একদম বেসিক সামাজিক সংহতি তত্ত্ব তারপরে কিতাবু লিবার টিবার এরকম যে মৌলিক যে একেবারে প্রাথমিক যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো পড়লেই চলছে পৌরনীতির ধারণা তো সংবিধান 
সংবিধান সংসদ এটা আর পৌরনীতির যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে ওই যে সিভিক সিভিটাস তারপরে হচ্ছে সুশাসনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অধিকার আর কর্তব্যের বিষয় এইগুলো পৌরনীতি থেকে পড়লে এর থেকে কমন পাওয়া যাবে ভূগোল থেকে একেবারে এই যে প্রাথমিক যে ভূগোল মানে মহাকাশের ভূগোল দিন রাত্রি সমান হয় কি হয় পৃথিবীর ঘূর্ণন পৃথিবীর গতি বায়ুমণ্ডল এই ব্যাপারগুলো আমি আবারও বলছি পৃথিবীর ঘূর্ণন পৃথিবীর পৃথিবীর ঘূর্ণন তারপরে হচ্ছে পৃথিবীর গতি বায়ুমণ্ডল এই বিষয়গুলো আর মহাকাশের বেসিক এটা পড়লেই ভূগোল থেকে চলছে মুক্তিযুদ্ধ থেকে তো সব পড়তে হবে বাংলার ইতিহাস থেকে তো প্রাচীন বাংলার ইতিহাস বেশি প্রাধান্য পাবে তার মানে সাতচল্লিশ পূর্ববর্তী বাংলার ইতিহাস আমরা দেখেছি প্রাধান্য পেছা আর সাতচল্লিশ পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এরপরে হচ্ছে বাংলার ভূপ্রকৃতিতে নদ নদী প্রাধান্য পেয়েছে বাট প্রত্যেকবারই নদ নদী প্রাধান্য পাবে কিনা এটা তো ভাই শিওন না তারপরে সাম্প্রতিক থেকে তো সাম্প্রতিক ক্লাসই আছে আমাদের ডিটেল ওটা দেখলেই কাভার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আর আইসিটি থেকে প্রশ্নের মধ্যে আমরা দেখেছি যে একদম বেসিক আইসিটি থেকে একটা প্রশ্ন আসবে আইসিটির বই থেকে প্রশ্ন আসবে একটা মানে বেসিক কম্পিউটার এবং আইসিটি এই দুইটা থেকে দুইটা প্রশ্ন আসতে পারে এই হলো বিষয় তাহলে আশা করা যায় যে ব্যাপারটা সবার কাছে মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে ঠিক আছে আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার হতে পেরেছি ওকে ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা ক্লিয়ার হতে পারি তাহলে তোমাদের জন্য ভাইয়া দোয়া থাকছে তোমরা যদি এটার স্ক্রিনশট নিতে চাও স্ক্রিনশট নিতে পারো আর এমনিতে আমাদের লাইভ ক্লাসটাতে অ্যাভেলেবেল থাকছে আমাদের পেজে সেখানে এসেও তোমরা দেখতে পারবা পরে ধীরে সুস্থে ভালো মতো দেখে নিতে পারবা কোনো সমস্যা নেই যে কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা পার্সোনালি আমাকেও জিজ্ঞেস করতে পারো হ্যাঁ আমি চেষ্টা করি উত্তর দেওয়ার জন্য যতটুকু পারা যায় এই আর কি বিষয় তো আশা করা যায় যে মোটামুটি আমরা গুচ্ছের জন্য একটা বলে দিতে পেরেছি যে কোন বিষয়গুলো আমাদের ভালো করে পড়তে হবে কোন টপিকগুলো ইম্পর্টেন্ট এভাবে আমরা মোটামুটি দেখিয়ে দিতে পেরেছি আশা করছি যে গুচ্ছের জন্য তোমাদের পড়াশোনা আজকে থেকে খুব ভালো মতো শুরু হয়ে যাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকেরই পরীক্ষা ভালো হয়নি অনেকে এই বিষয় নিয়ে মন খারাপ ব্যক্ত করেছো এগুলো আসলে কোনো বড় ঘটনা না মানুষের জীবন থেমে থাকবে না মানুষের জীবন গতিশীল এবং চলতে থাকবে কোনো ছোট্ট বিষয়ের জন্য মানুষের জীবন থেমে যায় না জীবন অনেক বড় ব্যাপার এবং আশা করা যায় প্রত্যেকটা 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 বিষয়ের জন্যেই হুম আশা করা যায় যে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য জীবন হায়েস্ট হোচট খাবে কিন্তু আমরা জীবনের দিকে তাকিয়ে হেসে আবার উঠে দাঁড়াবো এবং জীবনকে জয় করব প্রত্যেক আমরা আমরা পৃথিবীতে এসেছি মূলত আমাদের যা অ্যাচিভ করার কথা সেটাকে অ্যাচিভ করতে কাজে কোনো অবস্থাতে আমরা থেমে যাব না কোনো ছোটোখাটো কোনো ব্যাপারে আমরা আশাভঙ্গ হব না কোনো কিছুতে আমাদের হায়েস্ট মোহভঙ্গ হতে পারে কিন্তু ভাইয়া তার কারণে আমরা থেমে যাব না আর জিএসটিতে আর জিএসটিতে কোনো কিছু জিএসটিতে কোনো কিছু মানে অনেকেই বলছে জিএসটি বেশি কঠিন কিন্তু গুচ্ছতে টেকা আরো সহজ হ্যাঁ কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একদম প্রথম দিকে প্রথম দিকে সাবজেক্ট পাওয়া এটা একটু টাফ কিন্তু তাই বলে টেকা চান্স পাওয়া একটা সাবজেক্ট পাওয়া এটা খুব কঠিন কাজ না বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের চাহিদা মোতাবেক ছাত্র ভর্তিই করাইতে পারে না শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ কাজেই মানে বোঝাই যাচ্ছে যে আসলে এটা নিয়ে আসলে বলার কিছু নাই ফিরোজ আহমেদ বলছে পঁচিশটা জিকে কমন ছিল ঢাবিতে আহ ধন্যবাদ ভাইয়া মৌলিক বিষয়ের কোনো সাজেশন দেয়া যাবে ভাইয়া ভাইয়া মৌলিক বিষয়ের তো শর্টেস্ট সাজেশন দেয়া তো আসলে সম্ভব না এটার জন্য বেশ কিছু ক্লাস দরকার তবে আমরা চেষ্টা করবো একটা সিকিউ নেওয়ার জন্য হ্যাঁ মানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো একটু কিছু সিকিউ এর মাধ্যমে একটু পড়ানোর চেষ্টা করব ওকে তাহলে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ইনশাল্লাহ পরের ক্লাসে আবার দেখা হবে তার আগ পর্যন্ত বিদায় আল্লাহ হাফেজ ভাইয়া সবাই দোয়া করো আমাদের জন্য সবার জন্য শুভকামনা পড়াশোনা শুরু করো আজ থেকে